ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു നഴ്സ് റിസർച്ചിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നഴ്സ് റിസർച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഠിക്കാൻ ഇച്ചിരി ടഫ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ പഠിച്ച് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പൊക്കെ വന്നവർക്ക് നഴ്സ് റിസർച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഒരു ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനിടയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് റിസർച്ചിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം എക്സാം പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ റിസർച്ച് എന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഫ്രഞ്ച് ടേം റിസർച്ചിയർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് റിസർച്ചർ എന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് റിസർച്ചിയർ എന്ന ഫ്രഞ്ച് ടേമിൽ നിന്നാണ് ഇനി റീ സെർച്ചാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് വാക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക റീ മീൻസ് വൺസ് അഗെയിൻ അടുത്ത് സെർച്ച് മീൻസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ സംതിങ് അപ്പോൾ റിസർച്ച് എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ വൺസ് അഗെയിൻ ലുക്ക് ഫോർ സംതിങ് എന്നാണ് റിസർച്ച് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് പറയുന്നത് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ് ടു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാക്ട്സ് അതിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിസർച്ച് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് അതിനെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ്രോച്ചും ബേസ്ഡ് ഓൺ പർപ്പസ് ആദ്യം നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബേസിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ റിസർച്ചിനെയാണ് ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസോടെ ഒന്നും അല്ല നമുക്കൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് വേണം അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ റിസർച്ചാണ് എപ്പോഴാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വിത്തൗട്ട് എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പർപ്പസ് ഒന്നും ഇല്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണം ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ടൈപ്പിന് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ്രോച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ പർപ്പസും ഉണ്ട് പർപ്പസിൽ ബേസിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തിയറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിൾസൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ നമ്മൾ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് വെച്ചാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ടെക്നിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇനി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ അന
കോസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റലും കുറച്ച് ടൈപ്പുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി കോറിലേഷണൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം എന്താണ് നേഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ റിസർച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി നേഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ നോളജ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രാക്ടീസും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ള റിസോഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് പുതിയ നോളജ് പുതിയൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നേഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് നേഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് ഇസ് എ വേ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ന്യൂ നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇതിനെയാണ് നേഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഓവർവ്യൂ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് എന്ന സബ്ജെക്റ്റ് നേഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് എന്ന സബ്ജെക്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ പതിനഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് റിസർച്ചിൽ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റഡി ഒബ്ജക്റ്റീവ് തേർഡ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫോർത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓർ അസംഷൻസ് സിക്സ്ത്ത് സെലക്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് അപ്രോച്ച് ഓർ ഡിസൈൻ സെവൻത്ത് സ്പെസിഫൈ ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ എയ്ത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് ടൂൾസ് ഫോർ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നയൻത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ടെൻത്ത് കണ്ടക്റ്റിംഗ് പൈലോ സ്റ്റഡി ഓർ ട്രൈ ഔട്ട് ഓഫ് ടൂൾ ലെവൻത്ത് സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ട്വൽത്ത് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ തേർട്ടീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡേറ്റ ഫോർ അനാലിസിസ് ഫോർട്ടീൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് ദ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിംഗ് ഈ പതിനഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അതായത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്നാൽ എന്ത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസർച്ചർ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം എ പ്രോബ്ലം ഇസ് എൻ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ആസ്ക് വാട്ട് റിലേഷൻ എക്സിസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ പ്രൊവൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാവിങ് സോട്ട് ഇൻ ദ റിസർച്ച് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ റിസർച്ചർ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പല തരത്തിൽ പല സോഴ്സ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കിട്ടുന്നത് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രൈസൽ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എക്സ്പോഷർ ടു ഫീൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറി പ്രീവിയസ് റിസർച്ച് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് കൺസൾട്ടേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വേർഡ് ഏതായിരിക്കും ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതായത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് മൈൻഡ് ഈസ് ഗുഡ് സോഴ്സ് ഫോർ ഐഡിയാസ് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഐഡിയാസിനെയാണ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ
ഇനി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിസർച്ചർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ കാരണം ഒരു ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയബിളിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്കം ഓർ റെസ്പോൺസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലോറഹെച്ചറി മൗത്ത് വാഷ് കാരണം നമുക്ക് വെൻറ്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂമോണിയ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതറിയാമല്ലോ ക്ലോറഹെച്ചറി മൗത്ത് വാഷ് വെൻറ്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂമോണിയ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി എന്തുവായിരിക്കും സ്റ്റഡി ടു ടു അസസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോർ ഹെച്ചറി ഹെച്ചറി മൗത്ത് വാഷ് ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് വാപ്പ് എമോ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഐ സി യു അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഏതാണ് മൗത്ത് വാഷും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ന്യൂമോണിയ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലോർ ഹെ ക്ലോർ ഹെച്ചറിനെ മാറ്റി കൗഡി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടൈംസ് കൊടുത്തു അതിനെ വേരിയബിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ന്യൂമോണിയയുടെ ന്യൂമോണിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ക്ലോറോക്സിഡിനും ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായ ക്ലോറോക്സിഡിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എവിടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യൂമോണിയയിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസർച്ച് വേരിയബിൾ റിസർച്ച് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്കതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ സി യുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് നോക്കുവാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എമോങ് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഐ സി യു ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഏതായിരിക്കും റിസർച്ച് വേരിയബിൾ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വേരിയബിൾസ് ഏതാണ് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഐ സി യുള്ള എല്ലാ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസും നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് റിസർച്ച് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷേർഡ് ഓർ ഒബ്സേർവ്ഡ് വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് സീൻ ഇൻ നാച്ചുറൽ സെറ്റിൻ വിത്തൗട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നാച്ചുറൽ സെറ്റിൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് റിസർച്ച് വേരിയബിൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെമോഗ്രാഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് വേരിയബിൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ഏജ് ജെൻഡർ പ്ലേസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് റിലീജിയൻ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് മരേറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സാമ്പിൾസിനുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് ഡെമോഗ്രഫിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ഔട്ട്കമ്മിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റിനെ ഈ വേരിയബിൾസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐ വി ക്യാനിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഓൺ ഐ വി ക്യാനലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി ക്യാനില കെയർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് കാരണം ഐ വി ക്യാനിൽ എത്രത്തോളം ബെറ്ററായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റഡിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഫാക്ടർ കാരണവും ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ റിസർച്ച് വേരിയബിൾസ് ഡെമോഗ്രാഫിക് വേരിയബിൾ എക്
ഇത് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കാണുമെങ്കിൽ ഏകദേശം സിമിലർ ടു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരിക്കും റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിമിലർ ടു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഇനി റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവിന് സെർട്ടൻ ക്യാരക്ടറിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്മാർട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം സ്മാർട്ട് ഓരോ ലെക്ചർ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് എസ് മീൻസ് സ്പെസിഫിക് എം മെഷറബിൾ എ അറ്റൈനബിൾ ആർ റിലവൻറ്റ് ഓർ റിയലിസ്റ്റിക് ടി ടൈം ബൗണ്ട് ഓർ ടൈം ബേസ്ഡ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിറ്റിക്സ് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിറ്റിക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് എന്നാണ് സ്പെസിഫിക് മെഷറബിൾ അച്ചീവബിൾ റിലവൻറ്റ് ഓർ റിയലിസ്റ്റിക് ഓർ ആൻഡ് ടി ഫോർ ടൈം ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലിയർ കൺസൈസ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരുന്നു ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ട് തരത്തിൽ റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡായിട്ടൊരു ഗോൾ ആയിരിക്കും ഒരു വലിയൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ചുരുക്കി ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നതിനെയാണ് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്പെസ് സോറി ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോർഡായിട്ടുള്ളൊരു ഗോളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെയിം നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലമായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെയിം ഒരുപോലെ കാണാനായിരിക്കും ഇരിക്കും ഇനി സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നത് ഈ ബോർഡായിട്ടൊരു ഗോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ടേം മൈൻഡ് നാരോ ആക്കും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഏതാ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ജിഞ്ചർ ഓൺ മോർണിംഗ് സിക്നസ് എമോങ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വൺ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ മോർണിംഗ് സിക്നസ്സിൽ ജിഞ്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു അസസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ജിഞ്ചർ ഓൺ മോർണിംഗ് സിക്നസ് എമോങ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വൺ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതായിരിക്കും ടു അസസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ജിഞ്ചർ ഓൺ മോർണിംഗ് സിക്നസ് എമോങ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വൺ ഇനി സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതും നമുക്ക് പല തരത്തിൽ എഴുതാം ഫസ്റ്റത്തെ എഴുതാം പ്രിവലൻസ് ഓഫ് മോർണിംഗ് സിക്നസ് ഇൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് വൺ ദെൻ കമ്പയർ ദ സിവിയാരിറ്റി ഓഫ് മോർണിംഗ് സിക്നസ് ഇൻ പ്രേമി ഗ്രാവിഡ ആൻഡ് മൾട്ടി ഗ്രാവിഡ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ജിഞ്ചർ ഓൺ മോർണിംഗ് സിക്നസ് ഇൻ മൾട്ടി ഗ്രാവിഡ ആൻഡ് പ്രേമി ഗ്രാവിഡ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാല് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർഡായിട്ടൊരു ഗോളാണ് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോളാണ് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ കൺസൈസ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ വേരിയബിൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോമൽ ടെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് എ എക്സ്പെക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ കുറേ വേരിയബിൾസ് കാണും നമ്മളെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വേരിയബിൾസ് കാണും ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ പറയുവാണ് പെയിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുന്നത് ന്യൂ ബോൺസിലെ പെയിൻ റെസ്പോൺസ് ആവണം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുത്താൽ പെയിൻ റെസ്പോൺസ് കുറയുമോ എൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുത്താൽ പെയിൻ റെസ്പോൺസ് കുറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ വി കാൻലൈസ് ഐ വി കാൻലൈസേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പെയിൻ റെസ്പോൺസ് കുറയും അതാണ് എൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇനി അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിക്ലറേറ
സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് അതൊരു ഹൈപ്പത്തസിസ് സോറി അസംഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ പ്രയോറിറ്റി ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതൊരു അസംഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതിനെയാണ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹൈപ്പത്തസിസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അതിന് പല തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പത്തിസിസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഹൈപ്പത്തിസിസ് കോംപ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റീവ് കോഷൽ ഡയറക്ഷണൽ നോൺ ഡയറക്ഷണൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈപ്പത്തിസിസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹൈപ്പത്തിസിസ് സിമ്പിൾ ഹൈപ്പത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ രണ്ട് വേരിയബിളെങ്കിലും വേണം റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ റിസ്ക് കൂടും രണ്ട് വേരിയബിൾ ഹീമോഗ്ലോബിനും ഇൻഫെക്ഷനും ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ആണ് ഓക്കെ ഇനി കോംപ്ലക്സ് ഹൈപ്പത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് വേരിയബിളാണ് സിമ്പിൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മോർ ദൻ ടു വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനെ കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻ ഹൈപ്പത്തസിസ് എന്ന് പറയാം സിമ്പിളിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എച്ച് ബിയുടെ ലെവൽ കുറയുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ റിസ്ക് കൂടാം ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ബിയുടെ ലെവൽ കുറയുകയും നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ബിയുടെ ലെവൽ കൂടുതലാണ് കുറയുവാണ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് ഹൈപ്പത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മോർ ദൻ ടു വേരിയബിൾസ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ഹൈപ്പത്തിസിസ് ഈ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡിലേ ആവുന്ന കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ അസോസിയേറ്റി ഹൈപ്പത്തിസിസ് അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പത്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഓർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നു അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പത്തസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോവർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹയർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അമോങ് പേഷ്യൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ കോസ്റ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഹയർ ആവുന്നു അതൊരു നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണല്ലേ അതിനെയാണ് അസോസിയേറ്റി ഹൈപ്പത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കാഷ്വൽ ഹൈപ്പത്തസിസ് പ്രഡിക്ട് ദ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്മോക്കിംഗ് കോസ് ലങ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ഒരു കോസ് വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനെ കാഷ്വൽ ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രഡിക്ട് ദ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിവലൻസ് ഓഫ് പിൻസൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് ലോവർ ഇൻ പേഷ്യൻ ഹു റിസീവ് പിൻസൈറ്റ് കെയർ വിത്ത് ഹൈഡ്രോജൻ കം പെറോക്സൈഡ് ഇതാണ് ഇത് കാരണം അത് കുറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആണ് കാഷൽ ഹൈപ്പത്തസിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പത്തസിസ് ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലെസ് മോർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഗ്രേറ്റർ ഹയ്യർ ലോവർ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഡ് വെച്ചാണ് ആ ഹൈപ്പത്തസിസ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇയർ ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എമോങ് നേഴ്സസ് there is a positive relationship between year of nursing experience and job satisfaction among nurses avadu oru direction parayunnundalle adinayana directional hypothesis ennu parayunnathu appo nammal ithra edakka paranju simple hypothesis complex hypothesis associative hypothesis casual hypothesis directional hypothesis next one non directional non directional ennu parayumbo avada rendu moonu variables kaanum അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട്
ഇതിലുള്ള മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസും റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസും നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസിന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിനും ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഈസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നൽ ഹൈപ്പോത്തസ് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഹൈപ്പോത്തസ് പറഞ്ഞുതരാം ദർ ഈസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് കൊറോണറി ആർട്രി ഡിസീസ് ദർ ഈസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇനി റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണും ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇനി റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസ് ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയി ഹൈപ്പോത്തസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഡയറക്ഷണൽ ആവാം നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ആവാം അസോസിയേറ്റ് ആവാം ഈ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിനകത്ത് ഈ വരുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോസിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദർ ഈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ലങ് ക്യാൻസർ അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റീവ് കാഷ്വൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഡയറക്ഷണൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇത് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ റിസർച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ എല്ലാ ടൈപ്പും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം മലയാളത്തിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് വെച്ച് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ചർ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി എടുത്തു വയ്ക്കും ഞാൻ ഒരു സ്റ്റഡി പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂ ബോൺസിലെ പെയിൻ റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റഡിയിൽ കുറേ വേരിയബിൾസ് ആണ് ന്യൂ ബോൺസ് പെയിൻ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേരിയബിൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പെയിനിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ രീതിയിൽ പെയിനെ എനിക്ക് പറയാം അൺപ്ലസൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ന്യൂ ബോൺസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവർ കഴിഞ്ഞുള്ള ന്യൂ ബോൺസ് ആണ് ജനിച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ബോൺസ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എൻ്റെ വേരിയബിളിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ബോൺസ് ദോസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ റിസർച്ചർ ഡിഫൈൻ ദ വേരിയബിൾസ് അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ റിറ്റർ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ചിനെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തോന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പം ഞാൻ പെയിൻ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ന്യൂ ബോൺ ആണ് എൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് മുമ്പ് ആരൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആരൊക്കെ ആർട്ടിക്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പറ്റുന്ന എല്ലാ സോഴ്സിനെയും കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി നോൺ അബൌട്ട് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിന എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അതിനെയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നമുക്ക് പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോഴ്സസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഒന്ന് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതി അത് എൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരാൾ എഴുതി അതൊരു
സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കൾ ഓൺ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബുക്സ് ജേണൽസ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആണ് ഡേറ്റ ഫ്രം ഇൻ്റർവ്യൂ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സർവേ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് വർക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോട്ടല്ല ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൈമറി സോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ പ്രൈമറി സോഴ്സും സെക്കൻഡറി സോഴ്സും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ സിനാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ നേഴ്സസ് ആണ് സിനാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നോക്കിയിരിക്കണേ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ടു നേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എല്ലാം ഉള്ളതാണ് മെഡ്ലൈൻ മെഡിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിട്രൈവ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓൺലൈൻ പിന്നെ പബ് മെഡ് കൊക്രൈൻ ഡയ ലൈബ്രറി ഇതിലൊക്കെ നിന്നാണ് നമ്മൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സിനാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ടു നേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ മെത്തേഡ്സ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ നമ്മളെ ഡേറ്റ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ റിസർച്ച് അപ്രോച്ച് അതായത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആണോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആണോ പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിളിങ് സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക് മെത്തേഡ് ടൈം അതിൻ്റെ ടൈ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വരുന്ന ഒരു പാർട്ട്നെയാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനും ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റലിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ട്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കോസി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രീ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഓക്കെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാം നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റലിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കോ റിലേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ സർവേ മെത്തേഡ് ഇനി അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ വരുന്നതാണ് മെത്തഡോളജിക്കൽ മെറ്റാ അനാലിസിസ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഔട്ട്കം ഇവാലുവേഷൻ ഓപ്പറേഷണൽ കിട്ടിയോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് ഒന്ന് നോക്കിയല്ലോ ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ വരുന്നതാണ് ഫിനമിനോളജിക്കൽ എത്നോഗ്രാഫിക് ഗ്രൗണ്ടർ തിയറി കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ഡിസൈനെ പറ്റി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വീഡിയോ തീരത്തില്ല ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ റാൻഡമൈസേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ബൈ ദ റിസർച്ച് ത്രൂ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ടു ഒബ്സർവ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നോക്കുന്നു കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു റാൻഡമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം റാൻഡമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും ഈക്വൽ ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് റാൻഡമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ പോപ്പ
മെത്തേഡ് ഇനി ആ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിനകത്ത് എല്ലാവരും നമ്മളോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സ്റ്റഡിയിൽ പാട്ടാവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ പാട്ടാവുന്നവർ നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് എന്നോ റിസർച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എന്നോ ഇൻഫോമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു മനസ്സിലായോ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കൂടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതിലിപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻസി പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഹൈപ്പർ ടെൻസി പേഷ്യൻ്റെയും കൂടെ ടാജറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നതോട് നമ്മൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറച്ച് പേരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ കിട്ടുന്നവരെ അസിസിബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ അസിസിബിൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ സാമ്പിളി മെത്തേഡ് വഴി കുറച്ച് പേരെ കാൽ എടുക്കുന്നു അതിനെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഈ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആക്കുന്നവരിൽ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സബ്ജെക്ട് റിസർച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സാമ്പിളിങ് അതായത് ടാർജറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ടാർജറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ നോക്കി ഈ ടാർജറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ടാർജറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സാമ്പിളിങ് സാമ്പിളിങ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങും ഉണ്ട് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങും ഉണ്ട് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു റാൻഡം പ്രൊസീജിയർ വഴി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ റാൻഡം പ്രൊസീജിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടാർജറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഒരേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മുടെ അസിസിബിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പർപ്പസീവായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് യൂണിറ്റ് ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ യൂസിങ് നോൺ റാൻഡം പ്രൊസീജർ അപ്പോൾ ഇതിന് കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റിക്കും ഉണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിനും ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ക്ലസ്റ്റർ ഓർ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിങ് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിങ് ഇത്രയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ടെക്നീക്സിന് എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ക്ലസ്റ്റർ ഓർ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിങ് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിങ് കിട്ടിയോ ഇനി നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിങ് കൺവീനിയൻറ്റ് സാമ്പിളിങ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് സാമ്പിളിങ് കോട്ട സാമ്പിളിങ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടർ എക്സാമിന് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടൈപ്സ് എല്ലാം നോക്കി വയ്ക്കുക സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളിലോട്ട് പോകാം അടുത്തതാണ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഡേറ്റ കളക്ഷനിലും നമ്മൾ പ്രൈമറി സോഴ്സും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സോഴ്സും ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പീപ്പിൾസ് കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഇനി സെക്കൻഡറി സോഴ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇൻ്റർണൽ സോഴ്സും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻ്റർണൽ സോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബയോഗ്രഫീസ് ഡയറി ലെറ്റർ മെമ്മറീസ് ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സും ഉണ്ട് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സും ഉണ്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് ജേണൽസ് മാഗസിൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സ് ആണ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് തീസസ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ഡെസർട്ടേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒഫീഷ്യൽ സൈൻ പേഷ്യൻറ്റ് റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡേറ്റ കളക്ഷനിൽ വരുന്ന പ്രൈമറി സോഴ്സും സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് മെത്തേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനയർ ഒബ്സർവേഷൻ ബയോ ഫിസിയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് അതർ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ടൂൾസ് ഓർത്തിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു പാട്ടാണ് പൈലോ സ്റ്റഡി പൈലോ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഡേറ്റ അനാലിസിസ് അത് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിൻ്റെ കൂടെ പറയാം ഇതും അതുമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും പൈലോ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ സ്റ്റഡിയാണ് അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റഡിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാമ്പിളിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളിത് ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ കൊടുത്ത് നോക്കും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഫീസിബിൾ ആണോ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫീസിബിലിറ്റി ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ് പൈലോ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ റിസർച്ചിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതും ഫസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്ര